അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്നതിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചും വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിൽ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഒറിസോണ്ടൽ അനാലിസിന് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിലോ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിക്വയേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നാൽ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ ഇയർ മാത്രമേ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് സെയിം ഐറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡിലുള്ള സെയിം ഐറ്റത്തിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ രണ്ട് വർഷം എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുന്നു അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെയും സെയിം ഐറ്റം ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിൽ എന്താണ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് ദി സെയിം പീരീഡാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരേ ഐറ്റം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡാണ് ഇവിടെ സെയിം പീരീഡാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റം ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഒറിസോണ്ടൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സിലും കൊടുക്കും എമൗണ്ട്സിലും കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിലും കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ ചേഞ്ചസിനെയും കൊടുക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ചസും കാണിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ് ചേഞ്ചസിന് കാണിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തിൽ സൂചിപ്പിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിൽ കാണിക്കും ഫിഗേഴ്സിലും പേഴ്സൻറ്റേജിലും എന്നാൽ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ മാത്രമാണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിൽ ഡാറ്റ ആ ഒരു ഡിഫറൻസസിനെ ചേഞ്ചസിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിൽ ഇറ്റ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിനാണ് ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു കാലയളവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ടൈം സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനാലിസ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസോ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർ ഫേം അനാലിസിസ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസോ ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈയൊരു വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേമുകൾ തമ്മിൽ അനാലിസ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസ് എന്താണ് ഡയനാമിക് ആണ് ഡയനാമിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡിലുള്ള ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസ് ആണ് ഇത് ഡയനാമിക് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ
വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസിൻ്റെ പേർപ്പസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലുള്ള ഡാറ്റ തമ്മിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സെയിം കമ്പനികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഡിറൈവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡാറ്റ ഓഫ് ദി സെയിം കമ്പനി ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് സംടൈംസ് ദി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡാറ്റ ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് അതർ സിമിലർ കമ്പനീസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ കമ്പാരിസൺ ആക്ച്വൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ഡൺ ദറ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ആക്ച്വൽ അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദിസ് പേർപ്പസ് മെനി ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുവാനെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അതേപോലെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മീൻസ് ഗിവിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അവർ അനാലിസിസ് ഓർ സ്റ്റഡി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡ്രോൺ ഓക്കെ ആ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സിനെയും കൺക്ലൂഷനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു and also it will present it to the management in the form of report adina nammal oru report roopathilakkiyittu management ne present cheyyugeyum cheyunu ee oru interpretation ennu parayna term accounting for management il valare important aayittulla oru term aanu appo ivada rearrangement of financial data comparison analysis and interpretation these are the procedures of financial analysis okay